കാരണം ഇൻവേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് മൈനറും കോഫാക്ടറും നമ്മള് മൈനറിനെ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു കോഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് തരാം എ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫോർ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഫൈൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അതിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ആണെന്ന് അത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അതിന്റെ ഓർഡർ അല്ലേ അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കാണില്ല ഇതിനർത്ഥം ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളിന്റെ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം അത് മോഡുലസ് അല്ല അതിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി അല്ല അതിനർത്ഥം അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് എന്നാണ് മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനോടാണ് തെറ്റിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേ കാർഡിനാലിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റ് എ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരും ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാമോ വാട്ട് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന സിമ്പിളിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താ പൊസിഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഈ ത്രീ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ ത്രീ ടു ത്രീ ടു അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ റൂമില് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഉള്ള എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ള റോയോ ഇഷ്ടമുള്ള കോളമോ എന്ത് വേണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആദ്യത്തെ റോ കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ റോ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കാം സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കാം ഏത് റോ വേണോ എടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതിൽ മൈനറും കോഫാക്ടറിന്റെ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓട് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ഈ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം വേറൊന്നും അല്ല ഈ വണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ വൺ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ റോയില് ഒന്നാമത്തെ കോളാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ ടു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണിന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ ഇൻ ടു ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യം ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റോയും ആ കോളവും നിങ്ങളങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റോയും ആ റോ കോളവും കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി സി ഡി ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ബിയും സിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം ഡയഗണൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി സി മൈനസ് എ ഡി അല്ല അത് ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ തെറ്റി പോകരുത് എ ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ബി സി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അത് ഉള്ള കോളവും റോയും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രെക്ട് ഇവിടെ വെക്കേക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ഇത് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എത്രയാ നയൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓ
ത്രീ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അവിടെ മൈനസ് വരും എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഓട് നമ്പർ വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വരും എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഈവൻ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് വരും ഇത് ഞാൻ ഡിറ്റർമിനന്റിലേ പറഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം മൈനറിലും കോ ഫാക്ടറിലും ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊസിഷൻ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോ ഈവൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൈനിറ്റിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് പൊസിഷൻ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓട് നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൈനസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടത് നോട്ട് എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഇട്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ത്രീ എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം എന്തായിരിക്കാം ആ ത്രീ ഉള്ള റോയും ആ കോളവും ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഓക്കെ ത്രീ ഉള്ള ആ ത്രീ ഉള്ള റോവും കോളവും വെട്ടി ബാക്കി ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വണ്ണും ത്രീയും വണ്ണും കോളും അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് വണ്ണും ത്രീയും വണ്ണും കോളും ഒരു ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് ഈ ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഈ ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ എനിക്കറിയാം എന്താണ് വണ് ത്രീ ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ആ ത്രീ ഇരിക്കുന്ന റോയും ആ ത്രീ ഇരിക്കുന്ന കോളും ഞാൻ വെട്ടി ബാലൻസ് വരുന്നത് ആരാണ് വണ്ണും ഫോറും വണ്ണും ത്രീ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ത്രീ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നിങ്ങള് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് സൈൻ എക്കുൾപ്പെടുത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിറ്റാമിനന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റോയോ ഇഷ്ടമുള്ള കോളമോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് റോയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എലമെന്റിനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തേർഡ് കോള ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ അവസാനം വരെ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വണ്ണൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വൺ ഇതിന്റെ എ വൺ ടു ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ വൺ ത്രീ ഇത് എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഓരോന്നിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നു അതിന്റെ എ വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി ആ വണ്ണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോയും കോളും ആ വണ്ണാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോ എന്നിട്ട് അത് ഇരിക്കുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഇതിനെ വെട്ടുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് ബാക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആ ഫോറ് ത്രീയ് ത്രീയ് ഫോർ ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അടുത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ വൺ ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ ഒരു ഓടി നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഓട് വരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മൈനസ് ഇട്ടോണം മൈനസ് ത്രീ ടു അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് ആരാ ത്രീ ഇരിക്കുന്ന റോയിങ് കോളവും വെട്ടാം ഈ ത്രീ ഇരിക്കുന്ന റോയിങ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഈ കോളവും ഈ റോയും ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആരാ അവിടെ വണ്ണും ത്രീയും വണ്ണും ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഈ ത്രീ ഈ ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ എന്തായാലും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആ ത്രീ ഇരിക്കുന്ന റോയിങ് കോളവും വെട്ടുമ്പോ ബാക്കി എന്താ നമുക്ക് വരിക വണ്ണും ഫോറും വണ്ണും ഇത്ര ആൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ഡി മൈനസ് ബി സി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ വണ്ണിന് മാറ്റമില്ല ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ബിക്ക് മാറ്റമില്ല ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എന്താ കിട്ടുക ഫോറ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ്
എ ഡി മൈനസ് ബി സി എന്നല്ലേ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എ യും ഡിയും തമ്മി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ബി സി എന്നല്ലേ അതാ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഈ മൈനസ് വന്നത് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള റോയ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എടുത്തോട്ടെ ഇത്തിനടുത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഡിറ്റാമിനന്റ് ആണേ സീറോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആ ഒരു കോളമോ ആ ഒരു റോയോ എടുക്കാം കാരണം സീറോ ഇന്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് സീറോ വരുമല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം അവിടെ ലാഭിക്കാം സീറോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോയോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളമോ എടുക്കുന്നത് ഏത് എടുത്താലും ആൻസർ കിട്ടും അതും പറഞ്ഞതാ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റോ എടുത്തു നോക്കുക അതാകുമ്പോ സീറോ വരുന്നുണ്ട് സീറോ ഇന്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എവിടാ തെറ്റിയെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലേ എടുത്തേ അപ്പൊ ഞാൻ തേർഡ് റോ എടുത്ത് തേർഡ് റോ എടുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പൊസ്റ്റൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സി അല്ലേ ഇപ്പൊ പി ത്രീ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇത് പി ത്രീ ടു ആണ് ഇത് പി ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വരുന്നത് ഇതിന് മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ ബാക്കി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഈവൻ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഈവൻ ആണ് ഇതിന് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് മൈനസ് ആയി ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോ സീറോ ഇന്റു ചെയ്യുമ്പോ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ഇന്റു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആൻസർ എന്തായാലും സീറോയെ കിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അടുത്തത് ഇത് വെച്ച് ഈ ടു വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ സൈൻ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് ടു ചെയ്യും മൈനസ് ടു ഇന്റു അതിരിക്കുന്ന റോയും അതിരിക്കുന്ന കോളവും ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡിറ്റാമിനന്റ് വൺ ത്രീ ടു ഫോർ ഇതാണ് ചെയ്യുക അടുത്ത എലമെന്റ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ഇന്റു അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടു ഇരിക്കുന്ന റോയും ആ ടു ഇരിക്കുന്ന കോളവും കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഇന്റു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇന്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു ടു അതാണ് ഞാൻ സിക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടു ഇന്റു ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മില് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഇത് തമ്മില് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഇന്റു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇന്റു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഇനി ടു ഇന്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് ടു അല്ലേ കിട്ടിയത് ത്രീയും സിക്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് എവിടാ കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ പറഞ്ഞു സൈൻ ഒക്കെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും നാളെ ഓപ്ഷനിലും കാണും അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റാമിനന്റും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഞാൻ
സമയം എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ മാറിപ്പോയാലും നമുക്ക് ആൻസർ വേറെ കിട്ടുള്ളൂ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഡിറ്റാമിനന്റ് ഓക്കെ ആണോ അതോ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ വേണോ അതോ മൈനറിലോട്ട് പോട്ടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും അതോ ഞാൻ പ്രോബ്ലം തന്നാൽ മതിയോ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ തരാൻ ഇതിനകത്ത് സീറോ വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ സീറോ അടുത്ത വൺ വൺ ഉള്ള റോയിങ് കോൾ എടുക്കാം വലിയ നമ്പർ ഉള്ള റോയിങ് കോൾ എടുക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ ചെറിയ നമ്പർ ഉള്ള റോയിങ് കോൾ എടുക്കുന്നതാണ് പൊസിഷൻ തെറ്റരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യണോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ എടുക്കാം മണ്ണുള്ളത് ആ റോക്കല്ലേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുമ്പോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തതിന് പ്ലസ് ആണല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു അത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള റോയിങ് കോൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള റോയിങ് കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് ടു എടുക്കുമ്പോ ടു രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് വൺ ടു അല്ലേ എന്നിട്ട് ത്രീ ഓടി നമ്പർ ആണ് സോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പുട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടു ഇരിക്കുന്ന റോയും ടു ഇരിക്കുന്ന കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്നത് ടു ഫോറും ത്രീ സെവനും ആണ് അടുത്തത് പ്ലസ് ത്രീ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് നയൻ അല്ലെ എന്നിട്ട് വണ്ണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ മൈനർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോന്നിന്റെയും മൈനർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ മെട്രിക്സ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നിട്ട് അർത്ഥം എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എ ഇൻവേഴ്സ് മേളിൽ കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എഴുതിയേക്കുന്നത് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിന്റെ 
ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിന്തനെ മാത്രമേ കാണൂ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളാം അത് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഒരു ഒരു എം സി ക്യൂ മീൻസ് ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പോസ്റ്റുകളും ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് കോളം അടുത്ത മെട്രിക്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ എൻ ബൈ എൻ ബൈ പി അങ്ങനെയുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതേപോലെ ഒരു ഇൻവേഴ്സിന്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുത് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണേ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാമിനന്റ് ഡേ ഒരിക്കലും സീറോ ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂട്ട് എന്ന് ചെയ്യോ ഓക്കെ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ഡിക്റ്റേറ്റ് ആവരുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയതാണ് സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവരുത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വരാം പോസിറ്റീവ് വരാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സീറോ ഒരിക്കലും വരരുത് അതാണ് അതിന്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ മെട്രിക്സ് ടു ഹാവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് നമുക്ക് സീറോ അല്ല എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മാത്രമേ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് കാണുള്ളൂ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം a inverse equal to adj a by determinant a appo ningalku rendu vere parijayam kaanu ipo njan parnu idu inverse aanu nariya idu determinant aanu nariya pashe idu aaraanu ennu ningalku ariyilla padichu vekkanam adjoint adjoint of a അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്ജ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്ജ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈനറും കോഫാക്ടറും എല്ലാം അവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ മൈനറും കോഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അഡ്ജ് എ കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതാം ഡിറ്റർമിനന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള അഡ്ജ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം അഡ്ജ് എ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനറും കോഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ എലമെന്റ് ഈ വണ്ണിനുണ്ട് ത്രീക്കും ഇവിടുത്തെ ത്രീക്കും ഫോറിനും ത്രീക്കും എല്ലാ എലമെന്റിനും മൈനറും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കോഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താ എ വൺ വൺ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനർ എഴുതുമ്പോ എന്ത് എഴുതണം എം വൺ വൺ എന്ന് എഴുതണം എം വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അതിരിക്കുന്ന റോയും അതിരിക്കുന്ന കോളവും നിങ്ങൾ അങ്ങ് കളയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൺ ഇരിക്കുന്ന റോയും വൺ ഇരിക്കുന്ന കോളവും കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക ഫോറും ത്രീയും ത്രീയും ഫോറും കിട്ടുമ്പോ എന്താ കിട്ടുക സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ സെവൻ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ എം വൺ വൺ അതിന്റെ നേരെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സി വൺ വൺ എഴുതുക ഇത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇത് മൈനർ ആണ് സി വൺ വൺ ആരാ കോഫാക്ടർ ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സി വൺ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല സി വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഡ്
കോടി നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞേ എം വൺ ത്രീ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തെറ്റെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല വേണ്ട സാധാ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ ആണ് എം വൺ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി വൺ ത്രീയോ തെറ്റല്ലേ മൈനസ് വൺ ആ മൈനസ് വൺ കാരണം വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് ഫോർ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സൈന് മാറ്റമില്ല നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ മൈനസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല െറ്ററുതേ അടുത്തത് എം വൺ എം വൺ ഫോർ അല്ല വൺ ഫോർ അല്ലല്ലോ ആ എം ടു വൺ ത്രീ എം ടു വൺ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ടു വൺ ആ മൈനസ് ത്രീ അതേപോലെ എം ടു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ എം ടു ത്രീ കോഫാക്ടർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും സൈൻ സൈന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി കോഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് മൈനർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനറിന് വരുന്ന സൈൻ ചേഞ്ച് ആണ് കോഫാക്ടർ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലേ സീറോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സി ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എം ത്രീ വൺ എം ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ത്രീ വൺ ആണോ മൈനസ് ത്രീ ഇനി അടുത്തത് എം ത്രീ ടു സീറോ സീറോ അപ്പൊ സി ത്രീ ടുവും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് എം ത്രീ ത്രീ എന്നുപറയ കണ്ടുപിടിച്ച ആളായി എല്ലാ എലമെന്റിന്റെയും മൈനർ കിട്ടി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കോഫാക്ട് ചെയ്യും കോഫാക്ടർ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലെ മൈനർ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കോഫാക്ടർ കോഫാക്ടർ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോഫാക്ടർ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോഫാക്ടർ കിട്ടിയ കോഫാക്ടർ എല്ലാം അതേപോലെ നമ്മൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആദ്യം എഴുതും നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഫാക്ടറിനെ നമ്മളിപ്പം മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലാക്കി കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സി വൺ വൺ ഇവിടെ തന്നെ വേണം സി വൺ ടു സി വൺ ത്രീ ആ ഓർഡർ അതേപോലെ വേണം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ആദ്യം ആ പറഞ്ഞു അപ്പോ നിങ്ങള് മൈനർ കോഫാക്ടർ വരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഓക്കെ ആണ് അത് പഠിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മൂവ് ചെയ്യാവും ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ റിലേഷൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ എന്ത് വേണം അഡ്ജ ട്രാൻസ്പോസിനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും 
അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എഴുതിയതിന് നേരെ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് റോസ് കോളമായിട്ടും കോളം റോസും ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് അഞ്ചു അതുകൂടെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് അല്ലേ വണ്ണ് ആ വണ്ണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള റോയും വണ്ണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കോളും റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആരാ വരുന്നത് എം ത്രീ വണ്ണിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ത്രീ ത്രീയും ഫോർ ത്രീയും അല്ലേ വരിക അതിന്റെ അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ട്വൽവ് നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്താ ഫോർ ഫോർ ഈവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ തന്നെ ആയിട്ട് വരും മാറ്റമില്ല ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോ അതിന്റെ മൈനറ് ചിലപ്പോ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ ചിലപ്പോ അതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സേ ചോദിക്കും അതിന് ഇങ്ങനെ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതിലേക്ക് പോവാം മൈനർ കോ ഫാക്ടർ ഒക്കെ തറവാണല്ലോ ഇൻഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് നിർത്തട്ടെ 